കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മഹല്ലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദരണനായ അധ്യക്ഷനും മറ്റ് വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സദസ്സരുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് എതിരായിട്ട് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിനും റാലിക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും ഞാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളത് പോലെയും ഇതിന് മുൻപ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവർ നമ്മോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയും ഉള്ള ചില വലിയ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിവുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗബലത്തിലും തന്ത്രബലത്തിലും ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അതിജീവിപ്പിച്ച പൗരത്വ ബിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങളിലേക്കാണ് വഴുതി നീങ്ങുന്നത് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളും മറ്റെല്ലാ മീഡിയകളും ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് നമുക്ക് അറിവുള്ളതുമാണല്ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് നാം ഒന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ബില്ല് ഹനിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ മതേതരത്വം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ ബില്ലിനെതിരായ ഗുരുതരമായ ആരോപണം അഭയാർത്ഥികളിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പൗരത്വം നിഷേധിക്കുകയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന ഭീഷണിയിൽ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മരണമുണി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റ് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പല കാരണങ്ങളാൽ ഇവിടേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തവർ മതമർദ്ദനത്തിന് വിധേയമായി ഭാരതത്തിൽ കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം അഭ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എന്ന സത്യം അറിയാത്തവരല്ല ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊരു മതത്തിന് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്ത ഭൂട്ടാനെ കുറിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അഭ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ചോ ഈ ബില്ലിൽ പരാമർശമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ച് മത പരിഗണന കൂടാതെ അർഹമായവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാതിരുന്നത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയോ ഭരണകൂട ഉപദേശകരുടെ അവിവേകമോ വർഗീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുള്ള ചുവടുവെപ്പോ ആയി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് യാതൊരു കാരണത്തിലും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ആവില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പം ആദ്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു തത്വത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബില്ലിലുള്ളത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം തുല്യരാണെന്നുള്ള അവകാശം ഈ ബില്ലിൽ മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും നമുക്ക് ഈ ബില്ലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ വ്യക്തികളെ മുഴുവനും മതപരമായി വിഭാഗീകരിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ദുരവ്യാപകമായ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല മറിച്ച് ഈ നിയമം നിർമ്മിച്ചവരുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമൊക്കെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ എപ്പോഴും അനുധാപനം ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പ്രക്രിയ അല്ല എന്നതും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദത്തെക്കാൾ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്താതെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും 
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ലോകസഭയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടപ്പാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ദുഃഖം വർഗീയ അന്ധത ബാധിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എതിർപ്പിൻ്റെ സ്വരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എതിർത്തവരെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിവുള്ളതാണ് എതിർപ്പിൻ്റെ സ്വരങ്ങളെ അത് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പോലും അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമം ഭരണകൂട ഭീകരത എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ താത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ വേണ്ടതിന് പകരമായിട്ട് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുമായിട്ടും അടിസ്ഥാന തലം മുതൽ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാവുകയും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള മതേതരത്വവും സെക്യുലറിസവും സമാനതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് എന്നുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ എല്ലാ ചിന്തകളും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നും അത് അപക്വമാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ പള്ളിക്കാരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതായ ഈ ബെല്ലിന് എതിരായി നടത്തിയ ഈ പ്രകടനത്തിനും ഈ സമ്മേളനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം